¿Cómo se inclinan los poetas a escribir hoy? Bajo nuestras apreciaciones, ¿cómo se inclinan los poetas a escribir hoy? Bueno, creo que es una pregunta un poco retórica. Yo creo que de entrada, eh, no solo hoy, siempre que se ha escrito poesía, siempre que se ha escrito, eh, yo más que inclinación llamaría un acto de elección. Hay un acto de elección que consiste en querer escribir. En segundo lugar, ese acto de elección nos lleva a saber qué queremos escribir. En este caso, bueno, eh, se trata de, de elegir el discurso poético como medio, de, como medio de comunicación, como medio de recreación. Eh, yo creo que actualmente las nuevas generaciones, porque yo creo que también habría que decir antes que otra cosa, que no es lo mismo escribir para alguien que nació en los años 70, que en los años 40, que los jóvenes como Ricardo Suárez yo creo que la percepción, la lectura del mundo cambia y en ese sentido yo creo que no es lo mismo. Yo creo que hay desde un primer momento que asumir que los discursos son diferentes de acuerdo también a las generaciones. Entonces yo voy a reducir mi respuesta hacia las generaciones jóvenes. ¿Qué los impulsa? Yo creo que este afán de buscar nuevas formas discursivas poéticas, atreverse a, a revelarse, atreverse a eh, develar desde su, desde su posición de jóvenes, eh, a develar qué es y cómo están viendo el mundo actualmente, un mundo que yo creo eh, también en este momento deja muchos, muchos vacíos, vivimos la era del vacío, dice Lipovetsky, y a estas nuevas generaciones yo creo que les toca o los, les está tocando eh, mirar no solamente los discursos que los han eh, precedido, sino también acercarse, a mirarse ellos, a mirarse en el espejo, que son las propias palabras, para saber qué quieren comunicar, cómo lo quieren decir. He dicho que es mediante la poesía, pero aún cuando se trate de un discurso poético, no podemos, yo creo, todavía homogeneizar. ¿Cómo quieren, cómo quieren decir? Sí, adelante. Yo, yo creo que cuando un joven comienza a escribir poesía, lo hace mucho como las figuras tutelares a las que sigue o orientan su camino estético y a veces quitarse ese como pastiche o el estar repitiendo al poeta que admiro es, es algo difícil. Y yo observo, por ejemplo, yo me formé en talleres literarios y he tomado talleres con más de ocho poetas que se pueden considerar consagrados y yo veía que ciertos discípulos ocupaban el mismo campo semántico de sus maestros, ¿no? Era como si se estuvieran repitiendo en algunas palabras el tono, la carga emotiva, el sector de la realidad, ¿no? Pero también veo esa fascinación que hay por la tecnología o las redes sociales, que lo que yo denomino la poesía heterodoxa, que espero poder desarrollar una explicación de lo que yo denomino la poesía tradicional y la poesía heterodoxa, que tiene grupos y vehículos de promoción muy claros en nuestro país. Cuando digo vehículos de promoción me refiero a revistas, editoriales y también talleres, donde yo creo que también se forma un canon y donde también se puede falsear el gusto y donde sobre todo yo creo que los poetas tratan de emancipar su estética o su poética creando discípulos para que justamente predomine o esté en el centro la poética a la que ellos son afines, ¿no? tanto en los premios, en la decisión de becas, en los concursos. Entonces, encontrar el lugar como la voz propia es un ejercicio que es como decantar la tradición con la que tú tienes mayor afinidad 
para encontrar cuál es tu lugar y encontrar tu voz este, y no escribir como tu maestro, no escribir como el que admiras, que creo que es el desafío del adolescente o del joven que inicia, ¿no? Estar imitando este, una voz impostada de que yo admiro a Huidobro y estoy aquí ocupando palabras de Huidobro, el estilo de Huidobro, la sintaxis de Huidobro, ¿no? Y yo siempre veo como en el camino del joven eso, el dejar de repetirse para crear un, una voz propia, abandonar el estilo de, del grupo, del taller que me está formando, si quiero escribir como mi maestro, ¿no? Y de cantar la tradición con la que yo soy afín para encontrar mi propia voz, creo que sería como que el desafío. Bueno, eh, hay distintas... Yo creo que hay distintas maneras y hay distintas decisiones estéticas que se toman actualmente en la poesía y hay distintas formas de decir, sobre todo, bueno, si hablamos, por ejemplo, de los poetas cinco años más grandes y cinco años más jóvenes que yo, eh, para agarrar una década completa, pues entonces estamos viendo que es un panorama muy diversificado. Claro, existen los pues los poetas que tienen una, uh, un discurso amelcochado, por decirlo de alguna forma, un poco pues que remite sobre todo a Sabines y a Neruda, que suelen ser las únicas dos lecturas de muchos poetas. Eh, entonces, claro, existe el problema, el que mencionaba Alejandro, de cómo emanciparse de la voz que a uno lo decide o lo lleva a decidir escribir, bueno, yo creo que también, un poco respondiendo a la pregunta de Hortensia, no es que en realidad uno se emancipe, sino que uno es en realidad como una licuadora. Y entre más lecturas va adquiriendo y entre más poesía va conociendo, es natural que el estilo va a abrevar de, pues de distintos poetas y de distintas formas. Creo que a un poeta joven le hace tanto bien leer a, no sé, a la maestra María Elena, por ejemplo, como a Góngora, o como a Sandino Bucio, o a Enrique Lin, ¿no? Es decir, la diversidad de lecturas es naturalmente la que le va a dar al poeta un discurso más ágil, y conociendo las distintas formas y las distintas maneras de decir poesía, va a encontrar una que no va a ser otra cosa que, volviendo a la imagen de la licuadora, pues un, un licuado o un esquimo, de gusto personal. <risa> <risa>